audio jungle. আমি আফতাব হোসেন আজকের বিষয় হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি পেইন টুল রাইট আপনারা অনেকেই ভয় পান যে আসলে পেইন টুল পেইন টুল অনেক কঠিন কিন্তু আমি আজকে আপনাদের পুরো ভয়টাকে ক্লিয়ার করে দেব দেখেন পেইন টুল কি আসলে পেইন টুল হচ্ছে যে আমরা একটা ছবির যদি চিন্তা করি যে চারদিক দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কাটবো কেটে এটাকে অন্য আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেবো তাহলে আমাকে পেইন টুল লাগবে আচ্ছা ধরলাম আমি একটা ডিজাইন বানাবো তো ডিজাইনে অনেক সুন্দর করে এরকম হতে পারে আমার এই ডিজাইনটা প্রজাপতির মতো হতে পারে এই যে এরকম বানাতে পারি তাহলে আমাকে পেইন টুল লাগবে তো পেইন টুল হচ্ছে একটা গ্রাফিক ডিজাইনের প্রথম অস্ত্র যা দিয়ে সে সব কিছু করতে পারে ডিজাইনের শেপ ক্রিয়েট করতে পারে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন বানাতে পারে সো এইটাই আমরা আজকে ক্লিয়ার হব এখন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে যে দেখো আমার এই ছবিটা আছে প্রজাপতি ছবিটা আছে তুমি এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দাও তাহলে আপনার পেইন টুল ছাড়া এরকম অ্যাঙ্গেজমেন্টে পেইন টুল ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না তো আমরা অন্য লেসো টুল বা অন্যান্য টুল দিয়ে ফটোশপে করতে পারবো না তাহলে আমাকে পেইন টুল ভালো করে শিখতে হবে তো আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারো যে এটাকে এইভাবে সিলেকশন করে এই যে এভাবে পেইন টুল দিয়ে সিলেকশন করে একটা কাজ করো এটার পিছে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না আমি আরেক জায়গায় গিয়ে এটার ওপরে বসাবো এটাও হতে পারে তো আমাকে পেইন টুল জানতে হবে ওকে তারপর ক্লায়েন্ট আমাকে বললো যে দেখো এটা আমার ভেক্টর শেপ লাগবে এরকম একটা আকৃতি শেপ লাগবে এটা দিয়ে আমি একটা লোগো বানাবো সো পেইন টুল লাগবে ওকে অ্যান্ড দেন এইরকম বললো যে আচ্ছা শেপ বানানোর পর তুমি এটার কালার চেঞ্জ করে প্রজাপতির যে ওপরে শেপ আছে এইরকম দাও এটাও আমার জন্য এই শেপগুলোর জন্য পেইন টুল জানা লাগবে পেইন টুল অনেক সোজা এই সকল জিনিস আমরা আজকে শিখে নেব তো চলুন এখন আমরা ফটোশপে যাই ওকে ফটোশপে আমাদের একটা নতুন পেজ খোলা আছে আমরা এখন কিছু করব না এই হচ্ছে সেই ফটোশপের পেইন টুল যা দেখে আপনারা অনেক ভয় পান কিন্তু আমি এক ফোটাও ভয় পাই না আমি যেটা করব পেইন টুলটা নেব নেওয়ার পরে এই যে এখানে আনার পরে পেইন টুলের সাথে সাথে দেখবো যে একটা স্টার চিহ্ন আছে দেখেন খেয়াল করে দেখেন এই যে সাইডে স্টার চিহ্ন আছে যখনই আমি একটা ক্লিক করব এই স্টার চিহ্নটা চলে গেল আর এক জায়গায় ক্লিক করলাম স্টার চিহ্ন নাই মানে এই যে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা ড্রয়িং করছি আমি যে একটা দাগ দিচ্ছি এটাকে বলা হয় পাথ ওকে আপনার মাথায় রাখেন হঠাৎ করে আপনার কাছে মনে হলো যে ভাই আমি পাথ করছি আমার একটু বাঁকানো দরকার একটু রাউন্ড শেপ দরকার তাহলে কি করবেন এই জায়গায় পাথের উপরে আসেন দেখেন এখানে বলছে আপনাকে যে তুমি যদি এখান থেকে বাঁকা কোনো যদি পাত নিতে চাও কোনো জায়গায় বাঁকা করতে চাও তাহলে তুমি এই দেখো এখানে প্লাস চিহ্ন আছে খেয়াল করেন আপনারা হ্যাঁ এ দেখেন প্লাস চিহ্ন আমি কিন্তু ড্রাগ করি আমি এই জায়গায় একটা ক্লিক করলাম করার সাথে সাথে এখানে একটা পয়েন্ট হয়ে গেল আরেকটা পাথ হলো আমি করলাম কি এই পয়েন্টটাকে কন্ট্রোল দিয়ে এই পয়েন্টের উপরে কন্ট্রোল চাপ দেবো দেখেন আমার শর্টকাট দেওয়া আছে আমি এইভাবে করে একটা বাঁকা বানিয়ে ফেলতে পারলাম একটা ডিজাইন করতে পারছি হ্যাঁ আবার এটাকে দিয়ে আমি কন্ট্রোল চেপে আবার নিচে নামাতে পারি যেমন ইচ্ছা এই মাথাকে দিয়ে আমি আবার কন্ট্রোল চেপে এইভাবে করতে পারি এইভাবে করতে পারি তো এভরিথিং ইজ পসিবল ম্যান আসলে পসিবল এখন আমি করলাম কি আবার এটাকে নিলাম কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হলো কি যে এইটা কোনাটা আমি এইভাবে রাখবো তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই যে আমি একটা পয়েন্ট ক্লিক করেছিলাম আবার আন্ডোতে যাই আন্ডো আন্ডো কন্ট্রোল অলটা যে কন্ট্রোল অলটা যে আবার নতুন জায়গায় যে একটা পয়েন্ট দিলাম দেওয়ার পর আমি কন্ট্রোল চেপে একটু এইভাবে দিলাম দেওয়ার পরে আমি এখান থেকে যদি এই যে দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে একটা পয়েন্ট মধ্যেখানে হওয়ার পর আপনি যখন একটা নতুন পয়েন্ট দেবেন সাথে সাথে আবার দুইটা পয়েন্ট হয়ে যাবে ওইটা বাঁকা করার জন্য ধরেন আমি তো অল কন্ট্রোল চেপে এটাকে সরাচ্ছি বাড়াচ্ছি হ্যাঁ বা আরেকটা ওয়ে আছে এখান থেকে সরানো আমরা দেখিয়েছিলাম তো কন্ট্রোল চাপলে আমি এই পয়েন্টটাকে ধরতে পারছি আমার এই পয়েন্টটা যদি দরকার হয় একটু বড়ো করার আমি করতে পারছি একটু ছোটো করার করতে পারছি কিন্তু কোনা বানাতে আমি পারছি না বা আমি এটা পারছি না যে একটা পয়েন্টকে আমি শুধু ঘোরাবো তাহলে আপনাকে কি করতে হবে অলটা প্রেস করতে হবে অলটা প্রেস করে আপনি একটা কোনা যেই রকম ইচ্ছা এইরকম দরকার এইরকম নিয়ে নেন আবার এটার দরকার এটার এইরকম নিয়ে নেন আমি মনে বোঝাতে পেরেছি সো এই জিনিসটাই এখানে আবার দেখাচ্ছে দেখেন এই যে আমরা যদি নতুন একটা পয়েন্ট নিতাম এই যে প্লাস চিহ্ন আসে এখন যদি হঠাৎ করে এটা মাইনাস করতে যাই এখানে আনি এখানে একটা ক্লিক করি ওই যে দেখেন ডিলেট অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমরা কিন্তু ওগুলো ছাড়াই শিখে গেছি ক্লিক করলাম আগের জায়গা চলে আসলো আমি মনে হয় আপনাদের বোঝাতে পেরেছি এবারে এটা তো আমি বুঝলাম যে এটা করার পরে এটা হচ্ছে আমার পেইন টুলের প্রথম পয়েন্ট এই পয়েন্টটাকে আমি ছেড়ে আরেক জায়গা যদি আমি ড্রয়িং করতে চাই তাহলে আমাকে স্কেপ চাপ দিতে হবে তাহলে আবার নত
তাহলে সিলেকশন হয়ে যাবে জিরো দিয়ে ওকে দিলাম এই যে সিলেকশন হয়ে গেল তাহলে যেই জিনিসটা আমরা দেখেছিলাম যে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কাটা এটা কিন্তু আমরা করতে পারবো এভাবে আস্তে আস্তে করে রাউন্ড করে করতে পারবো আরও আমরা বিস্তারিত দেখব এটা আপনাকে অ্যাসাইনমেন্ট দেব কিন্তু আমি আপনাদেরকে আরও সহজ করে দিচ্ছি এখন আপনি যদি মনে করেন যে না আমার তো ভেক্টর শেপ দরকার তাহলে আন্ডোতে যান এরকম করেছেন এখানে ক্লিক করেন সরি এটা মাস্ক বলে শেপ জি এখানে ক্লিক করেন দেখেন একটা শেপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে আপনি চাইলে এই শেপটাকে খুব সুন্দর করে ডিজাইন করতে পারবেন খুবই সুন্দর করে আপনি এখানে ধরি আমি এই পয়েন্টটাকে আবার নিলাম আবার এখান থেকে ধরলাম ধরার পরে আমি চিন্তা করছি এই পয়েন্টটাকে কার্ভ করব এই যে কন্ট্রোল চাপ দিই দেওয়া পেটিকে ডিলেট করে দিই যে ডিলেট করে দিলাম হয়ে গেল এখন আমি যদি চিন্তা করি যে আচ্ছা এটাকে একটু কন্ট্রোল চেপে এইভাবে করে একটু কার্ভ করি করতে পারছি দেখেন খেয়াল করেন এই যে এইভাবে করে কন্ট্রোল ধরে এই যে এইভাবে আর একটা পয়েন্ট আছে কিনা দেখি এই যে সো ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আপনি যেইভাবে ইচ্ছে সেইভাবে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমরা আরও সহজ করে বুঝি সমস্যা নেই এইটাকে বাদ দিয়ে আমরা এক কাজ করি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেখি পেন টুলে কিভাবে করা যায় আরও সহজ করে ধরেন তো এখন দেখব আমরা পেন টুলে আমরা এই শেপটাকে কিভাবে করতে পারি শেপও বানাতে পারি সিলেকশনও করতে পারি তো আবার আমরা যাই পেন টুলে ক্লিক করলাম ওকে পেন টুল নিলাম নেওয়ার পরে এখান থেকে পেন টুল পয়েন্ট পি চাপ দিলেই আমার পেন টুল চলে আসবে সাথে সাথে দেখেন পি আমি অন্য কোনো টুলসে আছি খেয়াল করেন আমি যদি পি প্রেস করি সাথে সাথে পেন টুলে চলে আসবে তো আমি এখানে একটা প্রেস করলাম এখানে একটা প্রেস করলাম এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই পয়েন্টটা একটু সরে গেছে দেখেন খেয়াল করেন হ্যাঁ এই যে এই এই পয়েন্টটা সরে গেছে তাহলে কন্ট্রোল প্রেস করেন এই যে কন্ট্রোল প্রেস করে যতটুকু দরকার আপনি এইভাবে নিয়ে নেন নিয়ে আবার পেন টুলে এসে জুম করে ছোটো করে ফেলেন কন্ট্রোল মাইনাস করার পর এইভাবে চাপ দেন দেখেন এই যে এই যে পুরোটা যে পয়েন্ট হলো এটাকে বলা হয় পাত এখন আপনাকে যদি বলেন যে এটা সিলেকশন করতে হবে এখানে প্রেস করেন দেখেন সিলেকশন হয়ে যাবে ওকে দেন এই যে সিলেকশন হয়ে যাবে তাহলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবো আপনি যদি বলেন যে না এখন আমার এটা শেফ টুল লাগবে তাহলে কন্ট্রোল আন্ডোতে গেলাম যাওয়ার পর এই যে এটা ক্লিক করেন দেন দেওয়ার পর এই যে শেফ টুলে আসেন আসার পরে এখান থেকে যেই কালার দরকার আপনি সেই কালার দিয়ে দিতে পারবেন দেখেন আমি এখান থেকে শেফ বানিয়ে ফেললাম তাহলে এখন আমি আবার পেন টুল নিলাম এবার এইটা করব কিন্তু যখনই আমি এটা করব আমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই যে পাতগুলো সিলেকশন হয়ে আছে তাই আমাকে একবার স্কেপ চাপ দেবে দেখেন স্কেপ চাপ দিলে ওই পাতটাকে ছেড়ে দেবে এখন আমি যদি আবার এখান থেকে ড্রয়িং শুরু করি তাহলে এই যে লেয়ার এই লেয়ারের মধ্যে এই পাতগুলো হয়ে যাবে তা আমি যদি চিন্তা করি যে নতুন আর একটা লেয়ার লাগবে তাহলে আমাকে অবশ্যই আবার স্কেপ আর একটা দিতে হবে দেওয়ার পর আমি এখানে একটা পয়েন্ট দিলাম এখানে একটা পয়েন্ট দিলাম যদি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট সোজা করতে চান তাহলে শিফট প্রেস করেন দেখেন যে এটা বাঁকা হবে না সোজা হবে আবার এখানে শিফট প্রেস করেন সোজা টান দিতে গেলে শিফট প্রেস করেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি যেখানে যাচ্ছেন আসলে সোজা হচ্ছে কি হচ্ছে না দেখার জন্য তাহলে পেন টুলসের ওপরে এখানে এক জায়গা আছে সেটিং এখানে গিয়ে রবার ব্যান্ড ক্লিক করে দেন তারপর শিফট চাপ দেন দেখেন যে সোজা যাবে মানে অ্যাঙ্গেলের সোজা থাকবে এই এই যে হলো এরপরও যদি মনে হয় যে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটু নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে আপনি এখানে কন্ট্রোল চাপ দেন যে পয়েন্টটা এডিট করতে যাচ্ছেন সেটা হয়ে যাবে এটাকে এখানে এই পয়েন্টটা চাচ্ছেন এই পয়েন্টটাকে ধরে নিতে পারবেন বা আপনি এটাকে চাইলে এইখান থেকেও আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশন নিয়ে মডিফাই করতে পারবেন ওকে দেখেন মডিফাই করতে পারছেন আমার যত যে পয়েন্টটা মডিফাই দরকার আমরা সেই পয়েন্টগুলোকে মডিফাই করতে পারছি আপনি ভুল করলেও এখান থেকে আবার ঠিক করা যাবে তো এখন আপনি ধরেন এটাকে পাত করে ফেলেছেন কিন্তু আপনি এটাকে সিলেকশন করতে যাচ্ছেন তাহলে এই যে এখানে এসে দেখেন এই যে পেন টুলে আসেন আসার পর সিলেকশন দেন এই জায়গাটুকু সিলেকশন হয়ে গেল এখন আপনি চাচ্ছেন যে এটা এই রকমই ভেক্টর শেপে বানাতে যাতে আমার এটা একটা প্রিন্ট রেজুলেশন বা একটা কোয়ালিটি ওয়ার্ক বের হওয়ার জন্য আমি হয়তো বা একটা বক্সই বানাচ্ছি যেটা এরকম আছে তাহলে এখানে এসে আপনি এই যে এরকম আন্ডো করেন আবার এসে এখানে এই যে পেন টুলেই রাখেন শেফ ক্লিক করেন দেখেন এই দেখেন আরেকটা লেয়ার হয়ে যাচ্ছে আমরা এটাকে একটু সরিয়ে নিই ওকে আচ্ছা এইটাও সেম ওয়ে এটা আবার যদি এটা করেন তাহলে আমি আবার পেন টুল নিলাম নেওয়ার পরেই দেখেন আবার সিলেকশন হয়ে যাচ্ছে আমি আবার বলছি স্কিপ একবার চাপ দেন নতুন এটাকে ছেড়ে দেবে আপনি যদি আবার এখান থেকে পাত শুরু করেন তাহলে এই লেয়ারের মধ্যেই পাত হবে আর যদি মনে করেন যে না এই লেয়ারের মধ্যে পাত হবে না আমি আর একটা নতুন পাত নেবো তাহলে আবার একবার স্কিপ চাপ দেন দিয়ে এবার এখান থেকে শুরু করেন
ক্লিক করলাম তারপর শেপ দিয়ে দিলাম শেপের একটা কালার দিয়ে দিলাম এখান থেকে আমরা চাইলে শেপের মোডে যাই যারপর আমরা যেই কালার দিতে চাইব সেই কালার নিয়ে নেব দেখেন এটা একটা লেয়ার এটা একটা লেয়ার এটা একটা লেয়ার অবশ্যই কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছি আবার ডক্টরলে টেনে শুনেন এবার আমরা যাই হচ্ছে এক্সারসাইজ টুতে এই জিনিসটা কিভাবে করে এই জিনিস করার জন্য আমি আবার যাই পেন টুলে এখানে একটা পয়েন্ট ক্লিক করলাম এখন এই জায়গায় একটা ক্লিক করি এরকম করে এইভাবে করে আমরা মাউসটাকে টেনে ধরে রাখবো ছাড়বো না কিন্তু দেখেন আমি ওখানে হোল্ড করে রেখেছি রাখার পর ছেড়ে দিলাম তারপর আবার এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম কিন্তু এই জায়গাটা তো ঠিক হয় নাই এই জায়গাটা ঠিক করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই আগেই যদি আপনি চিন্তা করতেন যে এটা করার জন্য তাহলে এই যে অল্ট্রা প্রেস করেন এই পয়েন্টটাকে ধরে এইভাবে চেপে আস্তেই করে আটকে রাখতে পারেন ক্লিয়ার আর যদি মনে করেন যে কন্ট্রোল দরকার তাহলে কন্ট্রোলে এইভাবে হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ আর অল্ট্রাতে হচ্ছে আমি যেই পয়েন্টটা যতটুকু দরকার আমি এইভাবে নিতে পারবো আবার আমি এখানে প্রেস করলাম এই জায়গায় একটু প্রেস করলাম তারপর হচ্ছে অল্ট্রা চেপে এটাকে ছোটও করতে পারি আমি চাইলে তারপর হচ্ছে এই পয়েন্টটাকে এখানে একটা ক্লিক করলাম আবার মাউস দিয়ে এইভাবে করে বাঁকা করে এইভাবে রেখে দিলাম দেওয়ার আমি যদি চিন্তা করি এই মাউসটা এখান থেকে কেটে দেব এই পয়েন্টটা আমাদের দরকার নেই তাহলে এখানে অল্ট্রা প্রেস করে একটা ক্লিক করেন দেখবেন ওই পয়েন্টটা চলে গেছে এবার এখানে লাগিয়ে দেন এবার আপনি যদি শেপ চান তো শেপ ক্লিক করেন ক্লিক করার পর যেই কালার দরকার সেই কালার করে তুলতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন যে এইটা আর এইটা এক লেয়ারে হবে আবার আপনি ড্রয়িং করতে চাচ্ছেন তো আপনি একবারই স্কিপ চাপ দেন দেওয়ার পর আবার এখানে আসেন আবার আমি একটু ডেমো দিচ্ছি এই যে স্কিপ আসলাম এই এই তাহলে খেয়াল করেন যে এইটা কিন্তু একটা শেফেই হয়ে গেছে আমরা দুইবার স্কেপ না চাপলে আমরা নতুন আরেকটা আমাদের লেয়ার খুলবে না তো আমরা মনে হয় শিখে গেছি তাই ধরেন এখন আমি আবার পেন টুলে যাচ্ছি আমি যদি এই লেয়ারের মধ্যে এইটা নিতে চাই এখন আমি ড্রয়িং করতে গেলে আমাকে একবার স্কেপ চাপ দিলে এই পাতগুলোকে ছেড়ে দেবে আমি যে বলি না নতুন আরেকটা শেফ হবে তাহলে আমাকে আরেকবার স্কেপ চাপ দিতে হবে এই যে চাপ দিলাম এবার দেখেন আরেকটা লেয়ার হয়ে যাবে কন্ট্রোল চেপে এভাবে কার্ভ করেন তারপর এইভাবে আসেন পাতগুলোকে নিয়ে একটু মডিফাই করার চেষ্টা করেন এই যে এখান থেকে পাত টুল এই যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল আপনি এগুলোকে নিয়ে বড় করে এই দেখেন এইভাবে করে সিলেকশন করে এইভাবে ওপরে নিয়ে নেন এই পয়েন্ট এই যে পয়েন্টটা আমি যদি এখান থেকে দিই এই যে হয়ে যাচ্ছে অল্ট্রা চেপে একটু সরিয়ে নিন এই পয়েন্টটাকে একটু ঠিক করে দিন এখান থেকে এই পয়েন্ট পেন টুল আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট আসলে পেন টুল ছাড়া আপনি গ্রাফিক্সের কোনো সেক্টরেই কাজ করতে পারবেন না আপনি যেই সেক্টরেই কাজ করেন আপনাকে অবশ্যই পেন টুল লাগবে পেন টুল জানতে হবে তো এখন এটা হয়ে গেছে আমি যদি এখন এই পেন টুল দিয়ে এখানে রেখে আমি যদি শেপ বানাতে চাই শেপ হয়ে যাবে শেপ হওয়ার পর দেখেন আলাদা একটা লেয়ার হয়ে যাচ্ছে আমি কালারও চেঞ্জ করতে পারবো এই লেয়ারে সো এই অ্যাসাইনমেন্টটাও আপনারা করবেন এই পরেরটা এই যে এই পাতাটাতে আপনারা বানাবেন গেল এটা এবং এরপর যেটা আপনার জন্য থাকছে এই পাখি ব্যাকগ্রাউন্ড কাটবেন প্রজাপতির এরকম শেপ বানাবেন এই যে এরকম শেপ বানাবেন সুন্দর সুন্দর করে এই যে প্রজাপতির এইভাবে একটা কালো শেপ বানাবেন অনেক সময় আমরা লোগোর জন্য বানাতে পারি এইভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কেটে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে দিয়ে দেবেন সো এটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট এবং এরপরে ভিডিওটা অবশ্যই অবশ্যই দেখেন আর ভিডিও চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক আর একটু সুন্দর একটা কমেন্ট তাহলে আমি একটু অনেক খুশি হব এবং আপনাদের জন্য আরও 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 সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাবো আর যদি খুব আপনার মন থেকে আমার জন্য ভালোবাসা থাকলে তাহলে শেয়ার করতে হবে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ